Herkese merhaba değerli dostlar. Ne yazık ki biz tarafında eski yatırımcılar iyice pişti. Yeni gelen yatırımcılar da lütfen borsamızın her zaman böyle olmadığını bilmenizi isteriz. Piyasamız birazcık e, Bank of Yatırım Finans belirli kurumlar üzerinden düzenli olarak manipüle edilmekte. Ve e, biopastas üzerinden güzel kazançlar elde edilmekte ne yazık ki. Dış piyasada artık yavaş yavaş 17-18 Eylül'de e, beklenen FED'den 125 bas puanlık bir faiz indirimi artık bu süreç başlıyor. Bol para zamanı geliyor artık. Önümüzdeki dönemde piyasalarda artık yavaş yavaş bir yükseliş e, hareketine girmesi beklenir. Çünkü geçmişte de FED'in e, bu şekildeki faiz arttırımlarından sonraki indirim süreçlerinde hemen değil ama e, dibini doldura doldura güzel yükselişler gerçekleşti. E, bu yüzden önümüzdeki dönemde bol parayla beraber piyasalardaki yükselişin arzusu içerisindeyiz. Bugün baktığımız zaman da piyasamız 9400 bölgesi. Dün de bu bölge çok yaklaşmıştı zaten. Bu bölgenin altına gelince birazcık satıcıların hırslandığını gözlemledik. Ve akabinde seans sonunda yine Bankof'un yani çünkü biliyorsunuz ona isterse oluyor piyasada. Yaklaşık 2,5 milyarlık alış yaptı Bankof. Zaten sizlerle paylaştığım bir veri vardı hatırlarsanız son 3 haftadır e, hisse senedi piyasamızda para çıkışı çok yavaşlamıştı. Yani güçlü bir düzeltmenin arkasından bir dönüş hareketi e, bestelenmeye başlamıştı. Dips tarafında bir artı bir eksi devam ederken e, hisse senedi tarafında gördüğünüz gibi son 3 haftanın Gördüğünüz gibi yataya çok yakın işlemleri gerçekleşti. Bir artı iki eksimiz var ama e, genel itibariyle şöyle astronomik 300 milyonluk bir negatif pozisyon oluşmamıştı. Hatta dünkü eksi ikilik bakiyede de piyasadan şöyle göstereyim onu da yaklaşık 300 milyon civarında bir artı kapanışı vardı aracı kurum tarafında ilk beşte. Yani genel itibariyle dün piyasada Bankof'un çok fazla işlem yapmadığını gözlemledik. Hani elinde mal tutmadığını gözlemledik daha doğrusu. Kendini pek göstermedi diyebiliriz. Ama e, dün de Piyasa eksi yaparken zaten piyasa bir dönüş işareti yapmıştı. Bugün de artı açmamızın arkasından hızlı bir değer kaybı geldi. Ve e, şu anki kapanış itibariyle de güçlü, güzel bir çekiç mumu oluşmuş oldu. Bu net bir aslında e, ertesi günü yani bir, de, bir sonraki devam eden günde bir yeşil oluşturabilirsek devamını geleceğini düşünüyoruz. Bu bir tepki hareketi olacak. Henüz içi net dolu yükseliş diyebileceğimiz bir veri değil tabii ki. Ama yatırım finans, bank of, e, ziraat 500 milyon eksi 500'den artı 500'e yöneldi gördüğünüz gibi. Şimdi e, kısa vadede bahsettiğimiz rakamlar nereler onlardan bahsedeceğiz. Gördüğünüz gibi son bir sene içerisinde şöyle iki tane büyük kırmızı kanalın içerisinde seyahat etmekteyiz. En son gelinen bu noktada Gördüğünüz gibi çok önemli bir destek bölgesinin altına sarktığımız gün tekrar bölge içine geri gelebilmemiz aynı şekilde benzer bir toparlanma hareketinin devamını tetikleyebilir. Ve gördüğünüz gibi bu bölgenin e, orta vade yükseliş tepesi yaklaşık 11.800-11.900 diyebiliriz bu bölgeye. Bu bölge aşıldıktan sonra da güçlü bir artık 11.800'ün altını görmeyeceğimiz uzun bir süre bir bölge hareketi gerçekleşecektir yukarı yönde imelenme. Bu tabii çok önümüzdeki aylarda konuşacağımız mevzu. O yüzden şöyle kısaca size belirteceğim önemli noktaları konuşabiliriz. 9400'ün bölge 9400 bölgesinin altına yeniden gelecek olursa piyasa bu bölgenin altında kalıcı birkaç haftayı bulabilecek yani 8600'leri görebileceğimiz bir düşüş trendinin tetiklenebileceğinden bahsedebilirim ama görünen o ki şurada gördüğünüz mum bizim için ve piyasayı tetikleyecek ve aynı zamanda yatırımcı algısını da yönetecek önemli bir işaret gördüğünüz gibi bu. Bunun gibi hareket işlem hareketleri mumları oluştuktan sonra piyasada genel itibariyle güçlü yükselişler Gördüğümüzü söyleyebiliriz ama kalıcı bir yükselişten bahsetmek için 10.200 bölgesinin üzerine atmamız şart. 10.200 bölgesinin üzerine atarsak yatırımcı algısıyla beraber artık Bank of grubunun da yani o gruplardan işlem yapan yerli amcalarımızın da e, piyasayı yukarı yönde tetiklemeye çalışacaklarını göreceksiniz. 10.200'ün üzerinde haftalık kapanış artık düşüş trendinin sonuna geldiğimizi habercisi olacak. Yani bu yüzden orta vade pozisyonlarınızı 10.200 üzerinde almanız e, oldukça önemli diyebilirim kısa vadede ama net e, kısa vade trade işlemleri içerisinde bugün güzel bir gündü yani hissi piyasamızın da kısa vadede 9675 bölgesi yarın bizim için direnç konumunda olacak bu bölge aşılırsa piyasanın kısa süre içerisinde 9900 bölgesine doğru hızlanışını devam ettirmesini bekliyor olacağız. Yani çok kısa birkaç gün içerisinde çok hızlı bir değer kaybı yaşandı. Dış piyasadan net bir şekilde ayrıştık. ABD piyasaları ve diğer piyasalarda önemli bir çalkantı söz konusu değil. Ve 
e, yatırım yapılabilir seviyemizin yükseltilmesine rağmen gördüğünüz gibi ciddi bir para çıkışı olmamasına rağmen piyasamızda böyle işlemler gerçekleşiyor. Bunu size teknik olarak anlatmanın pek bir mantığı yok. Çünkü teknik olarak gerçekleşen işlemler değil bunlar e, gördüğünüz gibi. O yüzden e, sürece birazcık daha sadık kalacağız. Hisse senetlerimiz son belki 10 senenin en ucuz çarpan değerlerinden işlem görüyor. Tabi bunların beğenilmeme sebeplerinden bir tanesi de bu karların büyük bir çoğunluğu öz kaynak değerlemelerinden kaynaklanıyor. Yani temettü verimliliği olmayan yani dağıtılabilir kar olmayan e, rakamlar bunlar. O yüzden e, önümüzdeki dönemde birazcık daha e, artık 2025 yıl itibariyle çok güzel karlar oluşacak. Bu dönemde maliyetlenen vatandaşlarımız ciddi miktarda getiriler oluşturacak. Doğru ise seçimiyle hatta milyonluk bile olabilirsiniz çok ufak birikimlerle. Lütfen e, önümüzdeki dönemde güzel paralar kazanacağımızı lütfen aklınızın kenarına çıkartmayın. Bugünlerde bu filler birazcık daha tepişsinler oynasınlar. Biz yakın zamanda bol paraya kavuştuğumuz gibi piyasalarda rahata kavuşacak. Çünkü genel itibariyle baktığımızda böyle 7-8 ayı bulan düşüşlerden sonra yaklaşık 3-4 aylık çok dik çıkışlar gerçekleşiyor. Piyasada bunu çok tekrarını gördüğümüz veririz çok fazla var. O yüzden buna benzer bir tepki hareketi göreceğimizi düşünüyorum ben. Dünya piyasalarından bugün nasıl ayrışıyorsak önümüzdeki dönemde de bunların net bir şekilde ayrışma göreceğiz. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.